загру. Жаемся. Всем доброе утро. Хотя у вас, же, у вас же все равно продолжение фильма идет. Это у нас доброе утро. Собрались мы, ребятки, ехать далеко. 500 километров отсюда на завод Элейко. Чтобы посмотреть, да и потом и вам показать, что там, как они вообще производят, как они тестируют штанги. Что они еще производят, кроме штанг. В общем, все, 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 что увидим, все запишем, покажем в этой поездке. Знаете, что приятно отметить, что в этой стране сначала ты заливаешь бензин, а потом ты идешь расплачиваться. Я думаю, вот в нашей стране, наверное, такое не сработало и не работает. Вот он, родимый заводик, на котором производятся штанги, которые поднимает вся Европа, мир и вся планета Земля. Привет! Richard, you were at my gym in Canada. Yes. Yes, uh, with Dan. And, yeah, yeah, best job ever. I get to, <laughs> I get to hang out with all, all my, all my heroes. Name, sorry. Followers, it's very interesting to see everything. Okay. Factory. It might be, uh, it might be good. To, we take you around, and we'll show you the office and everything first. Then we'll show you the sports center, in the production. Perfect. Everything. Uh, Come on, you as the boss. Uh, this is actually Gunnar Bloomberg. Hello. Alex. Nice to meet you. Nice to meet you. Uh, owner. Uh, and part owner, the family yeah. Bloomberg owns yes. the yeah. company. I'm the mother too, Eric, if you met him, yeah. Nice. nice Can you experience. explain the story about the Eleika? How we start to produce the Eleika? <laughs> Because I know this story, Yeah. Uh, but a lot of customers don't know about this. No. If, if it's possible. Yeah, yeah we can. it was uh, equipment, you can say, for the kitchen. Yes. For making waffles. Yes. <laughs> and, to, and to heat uh, yeah, things exactly. and so. So that's right. Yeah, we can and go there. And how will we start Absolutely. to do barbels? It was actually a man. Uh, uh, we think his name was Hellström, and that was in the 50s, uh, 1950 something. So 1950, exactly. 1950, 1957, because okay. we had 60 years yeah. last year. And he was a weightlifter, mm -hmm. but he was uh, complaining. F yeah, the, the the group that he was training with. It was no good quality of the bars because, because they, yeah, you and know they, And they always broke, uh, you they know, broke. in a weightlifting competition you had like one bar, two bar and every three weight classes you had to change the bar. Yeah. Mm. Uh, and he had asked yeah, yes. the managing director. The manager director. And she was actually a woman because her husband had started the company yeah. for some in the 19... That's actually we can see that I cannot yeah. say the exact uh, date, but he had started the company and made these things for for kitchen and for waffle irons and so. And then he had died, so she was a tough woman. She took over to be the the managing director for the company, and she and had used. Yeah, and this man, the Helstrom man, can who I was a lifter, he came to her, Mrs. Johansson, and asked her if it was possible for a lady to 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 make a bar. Because it was so bad equipment on what the market. Means, what means the name Eleiko? What, what <laughs> That's a good It's question. actually electric installations. Nothing to say with the bar bar. Something like that. But it, it was electric installations yeah. for, the, for the kitchen. For the kitchen. Yeah, yeah. 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 Now, now it's, it's a big Eleiko. company. Yeah, yeah. And nobody knows about the kitchen, but everyone knows about the bar. Yeah, <laughs> yeah, that's right. It was the garden. So oftentimes at lunchtime we eat lunch together. Uh, in the middle of the facility, everyone comes out. Uh, we have two huge changing rooms for, for men, women, full showers, sauna, everything in there. And uh, in here we have the kitchen for, for preparing food for athletes and, and mm -hmm. everything. Nice. Yeah. This is the first mm. part of the training center. This is Hi. The, 
Oh, I do. This is what people choose to do with their lunch break. <laughs> they lift weights. This is where we have all our functional fitness equipment for, especially for CrossFit or for, for CrossFit gyms or for functional facilities in, say, commercial gyms mm -hmm. or anyone opening a, uh, a gym that doesn't want to have weightlifting specific. I understand. Yeah. Right? It's, it's important to... Now it's a little bit more close to the CrossFit to the functional training. Yeah. yeah. Yeah, so these platforms, what did they do for it? When you drop the weight, it, it disperses the vibration. You have many, many... Uh, we'll, come on, we'll check. Yeah, we're gonna... A these, lot of bars. These are all our different bars that we have. So we start off from the competition bars, yeah. calibrated. They're cut for weightlifters. Who what are, is the difference between a uh, competition bar and training bar? It's, it only has to do with the, the cut of the knurling. Mm -hmm. So in, in a competition bar, one person does six lifts on it. Yeah. On a training bar, you do up to 200, 250 lifts per training. Mm -hmm. So if you use the competition bar for training, either your straps are going to be <laughs> destroyed yeah. Yeah. or your hands are going to be destroyed. Or your thigh. Oh, your thigh, exactly. <laughs> or, or your clothes. So a lot of people say, oh, I want the competition so bar this to train much stronger, yeah? Yeah, this, this, this is made for six lifts per person. And then over here... I like here. new logo. Yeah, it's quite... Uh, the branding. It's nice, we want... To, you know where because it comes from? If, no. It comes from when someone finishes a snatch or a jerk, it's oh. supposed to mean the... It's your... Overhead position. Overhead position, and then you, you come down. Nice. That's the inspiration behind it. This is because, our training Because uh, I remember the last, uh, the old logo, yeah. it's nothing, uh, it's absolutely different. Absolutely. Yeah. And it's a good idea, yeah, overhead position. Cool. Yuck! One, two, three. Hello. Hello. <laughs> О, что, ребята, и огромный зал, пропитанный духом. Конечно же, здесь, наверное, так много и часто не поднимают, как в обычных залах, но это, наверное, так, как должен выглядеть в идеале зал, тренировочная база, потому что это оборудование действительно заслуживает уважения и внимания к себе. Потому что, как я уже говорил, что... Я не знаю, как другие, но в любой момент, если я закрою глаза и мне дадут два разных грифа, я всегда смогу отличить лейка от другого. Класс. Найс. Это платформа компетиции. Да, я верю. Ты был здесь уже раньше. Много раз, может быть. Это из твоего бизнеса. Так что держи свой уровень высоко, будь благодарным и делай больше, что делает тебя сильнее. It's very, very, very important that every Eric. small task we do has this behind it. Eric Zumba. Yeah. Uh, these are some of the very old models of Aleko. Especially this. Yes. Wow. 20 kilos. Here's a little bit of the, the history. And it's very, uh, as you may know, it all began with the waffle iron, <laughs> as, uh, as you heard from Gunilla. But that, that's what the waffle iron looked like. And yeah. actually, I can find one. There's one in the facility as well. There's two in the facility. There, there's a year, there's a day in, in the year. It's called Waffle Day in Sweden. Waffle Day. And we use them to make waffles for the whole company. <laughs> so so we all, it still gets used to this day. So camera. in this one, we're going to have to <laughs> not have a camera. Well, sorry guys. What we can do is we'll we'll have specific areas that you can take uh, videos in, but you can see all of it. Bye bye. <laughs> I will tell you something. Ten years ago, yeah, in training center, I did the same. All right. Because every time if you will buy a new grip, a new bar, you feel it's sharper, yeah. right? Yeah. 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 So that's why always with this. Yeah. But with new modern technology we do is before they come down to this place, it's already been processed there. So you don't need to add much time into uh -huh. it here. Just a little and bit. Yeah. And when you take a look now, 
it's smoother, right? Yeah. yeah. Compared to previously. And, yeah. You yeah. Know? So when you when you do this way, you feel the grip. When you do it like this, you don't feel any sharp edges. Yeah. On it. Ну вот смотрите, ребята, гриф, то есть часть от грифа, стаканы, все наполнение, которое внутри, и оно должно весить вот столько. Ровно 20.001. Если оно весит больше или меньше, кто-то умирает. Безвозвратно. Thank you so much. You're welcome. Have a good day. Что мы сказали, то что каждый гриф, тот человек, кто собирает гриф, он в принципе его и подписывает, и после покупки ты в принципе знаешь, кто собирал твой гриф, и если у тебя есть какие-то жалобы, всегда можно нажаловаться. Проверяют, проверяют при вращении, есть ли какая-то амплитуда, амплитуда колебания. Если что-то есть, они немножко подравнивают, подстукивают молоточком. Okay, <laughs> oh. Ну что, вот нас привели. Здесь разрешили все-таки записать большой склад, на котором лежат диски хранятся которые готовятся вот там чуть недалеко готовятся к отгрузке рядом склад на котором хранятся грифы огромное место я так понимаю что очень очень дорогое Финальная стадия сборки штанги. Видите, как тщательно вручную это все происходит. А вот здесь находится все, что в ближайший час либо день будет готова к отправке. В принципе, она уже готова к отправке. Как они сказали, что они уделяют большое внимание как производству, так и сборке, так и доставке. Поэтому весь товар упаковывается достаточно надежно. Плотные деревянные ящики, чтобы при транспортировке ничего не поломать и ничего не испортить. Вот это вот все. Это все, что они планируют отправить сегодня. Хороший объем. Все отсняли, сейчас поедем покушаем. Очень крутое место. Я думаю, что вам понравилось и вы поставите много лайков. Наконец-то мы добрались обратно в нашу лачушку. Проехали сегодня пол страны. Такой достаточно насыщенный, интересный день получился. Как мы уже обсуждали с ребятами в дороге, что немногие были на заводе Елейка. Вот, поэтому 
Я думаю, что вам это будет интересно посмотреть. Посмотреть, как производятся те штанги, на которых мы поднимаем. Либо те штанги, на которых мечтают поднимать. Потому что, когда я был маленький, я мечтал поднимать на аллейке. Идем уже спать, отдыхать. Завтра хороший будет продуктивный день. Запишем пару обучающих видео. До завтра.